हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम नई रेसिपी आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा छोटी मोटी पार्टी हो गेट टुगेदर हो आप इसे छटपट से बना सकते हैं यकीन मानिए घर में सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाए इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर क्लिक करें चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए लहसुन तो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है लहसुन तो लहसुन की दो गांठ ली है हमने और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लहसुन की गांठें ली हैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही लेनी है लहसुन के इस तरीके से हमने छिलके निकाल देने हैं ये देख रहे हैं आप इस तरीके से लहसुन को साफ़ कर लेंगे तो यहाँ पर मैं चाकू से इस तरीके से साफ कर लेती हूँ लहसुन को बहुत ही जल्दी लहसुन साफ हो जाता है छिलका आसानी से निकल जाता है जो सख्त हिस्सा है उसको कट करके निकाल देंगे और ये देखिए इस तरीके से हमने सारा लहसुन साफ कर लिया है चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे तो यहाँ पर मैंने लहसुन को एक छलनी में ले लिया है जिससे हम पूरी वगैरह तलते हैं ना बस उसी में ले लिया है गैस की फ्लेम को एकदम लो रखा है लहसुन को हल्का सा हमें रोस्ट करना है इस रेसिपी के लिए इसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आना चाहिए हल्के से इस पे देखिए स्पॉट्स दिखने चाहिए लहसुन के ऊपर आप देख रहे हैं देखिए कुछ इस तरीके से तो बस लो फ्लेम पे इस तरीके से लहसुन को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे और बस अब ये सॉफ्ट हो चुका है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पर लहसुन अच्छी तरीके से ठंडा हो जाना चाहिए उसके बाद ही आपको कट करना है तो जितना हो सके उतना बारीक कट कर लीजिए या फिर आप इसे कद्दूकस से भी कद्दूकस कर सकते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें एकदम बारीक इसे चॉप कर लेना है अब यहाँ पर हम इसे एक मिक्सिंग बोल में डाल देते हैं तो पूरा लहसुन हमने इसमें डाल दिया है अब इसमें दो से तीन चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे मैंने धनिया को धोकर साफ कर लिया था आधा टीस्पून स्पून यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ना डालें आप क्योंकि हम इसमें एक टीस्पून और एगेनो हब्स भी डाल रहे हैं कि इसके अंदर भी चिली फ्लेक्स रहते हैं तो बच्चों के लिए ना डालें बड़ों के लिए डाल सकते हैं ठीक है अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक आप यहाँ पर इसमें डाल देते हैं बटर तो यहाँ पर हमने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है आप अगर अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने नमक ज़्यादा नहीं टू से थ्री पेंच ही डाला है और थ्री टेबल स्पून यहाँ पर बटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बटर यहाँ पर हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलिए अब यहाँ पर जाएगा इसमें चीज़ तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्यूब ले लिया है प्रोसेस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीज़ से बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे बच्चों को चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है वैसे ये ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो डाल दीजिए अगर नहीं मिल रहा है आपको तो कोई ज़रूरी नहीं है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं बस इससे तेज़ पड़ जाता है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है इसे अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट करके डालेंगे और इसे डालने के बाद क्या करना है इसे भी हमें अच्छे तरीके से इसमें मिला देना है चलिए इसे ग्रेट कर लिया अब इसे फटाफट से अच्छे से मिला देते हैं और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे तो यहाँ पर मैंने एक ये ब्रेड ले ली है इस तरीके की ब्रेड बहुत ही इजीली आपको किसी भी मतलब जहाँ पर टोस्ट वगैरह मिलते हैं ब्रेड वगैरह मिलती हैं वहाँ पर मिल जाएगी अगर नहीं मिलती है तो आप क्या करें वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी तो इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से कट कर लेते हैं पहले तो ब्रेड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है अब इसको हम कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा मोटा नहीं रखना है ज़्यादा पतला नहीं रखना है थिकनेस आप देख सकते हैं इस तरीके से कट कर लेना है तो सारे पीसेस हमने कुछ इस तरीके से कट करके रेडी कर लिए हैं यहाँ पर अब हम क्या करेंगे एक पीस उठाएंगे ये जो मिक्सर हमने बना करके रखा है ना चीज़ का बटर का तो थोड़ा सा लेना है आधा टी के करीब ज़्यादा नहीं लेना है आधा टी के करीब आप इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए ब्रेड के ऊपर ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने लगा देना है अच्छे से तो यहाँ पर हमने एक साइड में नहीं लगाना है दोनों साइड में लगाना है तो थोड़ा सा और लगा देते हैं आधा टीस्पून के करीब इस तरीके से लगाकर इसे स्प्रेड कर दीजिए ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है लग रहा है कि ऐसे ही खा ले है ना बहुत ही बढ़िया मस्त ये रेसिपी बनती है ज़रूर से ट्राई करिएगा यहाँ पर हमने सारी ब्रेड इसी तरीके से रेडी कर लेनी है चलिए रेडी हो चुकी हैं ब्रेड तो अब यहाँ पर हमने लेनी है एक तरीके की स्टिक लेनी है ये देख सकते हैं आप तो यहाँ पर मैं कुछ अलग इसको थोड़ा सा लुक दे रही हूँ जैसे कि बच्चे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत ही खुश होकर इस रेसिपी को खाने वाले हैं चलिए स्टिक को हम इस ब्रेड के अंदर इस तरीके से डाल देते हैं ज़्यादा नहीं एक से डेढ़ इंची ही स्टिक को हमने ब्रेड के अंदर डालना है इससे 
और ये जो सारे स्टिक हमने बना करके जो तैयार की है ना ब्रेड की इनको हम इस तरीके से पैन के ऊपर रख देंगे ये देखिए गैस की फ्लेम को ध्यान रखिए धीमा ही रखना है नहीं तो जो ब्रेड है वो जल जाएगी नीचे से तो इस तरीके से रखकर एक मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकने दीजिए उसके बाद आप इसे पलट सकते हैं देख रहे हैं कितना बढ़िया प्यारा कलर आया है जैसे एक साइड से सीख जाती है आप इनकी साइड चेंज कर सकते हैं जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है ना आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा घर में सबको बहुत पसंद आएगी तो एक एक मिनट के लिए दोनों साइड से सेक लीजिए अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं आप देख सकते हैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और डाल दीजिए इस तरीके से बनाएंगे ना तो दिखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाएगा इसका तो दोस्तों मैंने आपके साथ में गार्लिक चीज़ ब्रेड की एकदम नई रेसिपी शेयर की है आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें अगर आपके पास वो ब्रेड नहीं है तो ये ब्रेड हर किसी के घर पर रहती है और बहुत ही आसानी से ईजिली मिल जाती है तो यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने मिक्सर लगा लिया है देख सकते हैं आप बटर वाला और इसे भी मैंने दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लेना है धीमी आंच पर सेकेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाती है ये तो दोस्तों ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर से बनाइएगा घर में सबको बहुत पसंद आएगी होटल रेस्टोरेंट में अगर आप खाने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है घर पर आप बहुत ही सस्ते में आसानी से इसे बना सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ज़रूर से शेयर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियो आप सबसे पहले देख सकें तो फिर चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर